Hello friends, how are you? This is your educator Orishit Vasi Chowdhury. Welcome to All Academy. So, what I am going to do is I have already done the election commission of India. Okay? Election commission of India. I have done the details of the previous election. I have done the constituent assembly. Okay? I have done the preamble. I have done the MCQ. Look, I have done the election. एक जो चैनल है डब्ल्यू लेट्स क्लाइम डब्ल्यू बी एग्जाम में विभिन्न एडुकेटर से अलग अलग प्लेलिस्ट आ चुके तो हम लोग इन तो एक लोग को देख बे प्लेलिस्ट के तुम्हें आमार प्रोफाइल है आमार कोई बने एक जो फोल्डर तक तुम्हें क्लास वालों पर बार तुम्हें देखते पार बे ओके खूब बेनिफिट पाएगा � इंडियन पॉलिटी पढ़ाई डेली नाइन टू टेन पीएम एवं हमारे बैच कोर्स के लिए चले तो आप उससे करें आने का टाइम जोर करें तो पढ़े हमारे एक बार आलोचना करो तारा के आज के जो आलोचना भी सही होना एटॉर्नी जनरल एवं कंट्रोलर जनरल क्या कि देखो एटॉर्नी जनरल एटॉर्नी जनरल होलो हमारे देशे� आर कंप्यूटर ऑडिटर जनरल तुम लोग जानो समग्र देश के अर्थों व्यवहार अर्थों व्यवस्था नियंत्रक गार्जियन ऑफ द पब्लिक पार्स आज के ये दुटो ही टॉपिक आज के तुम्हारे संगे मूलों तो ये खाने आलोचना करोगे तो अबाउट मी आमार समझ दे किचु इनफॉरमेशन अमी आमार ग्रेजुएशन कंप्लीट करी ची सेंट पॉल्स कैथेड्रल आमार इंटरेस्ट फिटनेस कारेंट अफेयर्स म्यूजिक न्यूज एनालिसिस और आना कर भी तुम्हें फलो करते चाल अवश्य लिंक तुम्हारा देखो और लाइफ दोटो रोल देखो एक समय बोली तुम्हारा सहसी तुम्हारा जोधा लाइफ अप्स एंड डाउन आिले दिए जो कि मेन दिए जो कि मेन क्लियर कर नो प्रब्लेम पास इज पास पास तुम लेसन देवे जो हमें पास जो भूल कर प्रेजेंटर भूल करी से प्रेजेंट के देखे तुम फ्यूचार बनाबे तो ये तो क्या अवश्य है लाइफ है जीवन है आम सक्सेसफुल तो क्या किंतु सक्सेसफुल आसे तो अर मुनरक में दिलगोत में हम तो कर पौध जिधे बाइक दिए जाओ तब लोग एक तो आलो पहले अम मुनरक तो शांति आसे इसे लोगों में दिलगोत ऐतो समस्या समाधान मने समस्या मोतो मुद्दे अम्रा अम्रा जोखन अम्रा एक जॉब पावो डब्लूबीसी मूल्यांकन करते वाले तुम्हें तो अब वो सही लाइफ में अप्सेंट डाउन आ चुका टाइम वाले न्यू लाइफ नोटुल करे जीवन के आता वाले डाउ अब वो सही जुदी कोन समस्या है आमा का तो मुनराग में आमी ऑलरेस्ट वाले साथ आ ची ओके आने का टाइम प्लेटफॉर्म में सब समय तुम लोग आमा कहीं से समस्त लोगों बेनिफिट तुम लोग पावे आर जीवन में तुम्हारे जिके एक एक टॉपिक तुम्हारे सामने अभी तुले दौड़ ची आशा करी तुम्हारे लिए कोन समस्या में जुदी कोन समस्या लगे तुम लोग किंतु कमेंट सेक्शन के लिए तुम लोग किंतु तुम्हारे राष्ट्रपति कर राष्ट्रपति खूब गुरुपूर्ण मान सरकार पक्षे सवाल करें आज केंद्र सरकार जो लीगल लीगल प्रसिडियर क्षेत्र क्योंकि बेनिगोपाल अटर्नी जेनरल भूमिका ने इटा जब सॉलिसिटर जनरल भूमिका जब साबित है नेट एटॉर्नी जनरल नहीं तो कौन तुम्हारा जानो तुषार मेहता और वेनी को पालना क्योंकि वेनी को पालना एटॉर्नी जनरल और तुषार में सॉलिसिटर जनरल ये बात तो कुछ टेनी और टेनी और टक वही बंग तार रिमोबल देखो तार तेरी जब पोस्ट जो होल्ड करे आचना फाड़दार की तीनी रिक्या पॉइंट होता पारे यस होते पारे तार रिमोबल अभी तो आवार बोल ची रिमोबल एक आवार लिखा आ चें सॉरी डिपीट हो गया चें होल्ड ऑफिस ड्यूटी इंटर प्लेस आला प्रेसिडेंट पावर इबार हमारे जितना कोर्बो कार्ड जो बोली देखो अच्छा 
মনে রাখতে হবে রাষ্ট্র কার্যকাল এবং ভাতা যেটা আমরা বলি তার যে কার্যকাল ও ভাতা এটা কিন্তু সংবিধান দ্বারা নির্দিষ্ট নয় পুরো রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পাওয়ার তার যদি ক্ষমতা যদি বলি তিনি সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রিভিলেজ একজন এমপির মতো ভোগ করেন হ্যাজ প্রিভিলেজ অফ অ্যান এমপি মনে রাখতে হবে রাইট অফ দেখো তিনি ভারতবর্ষের সদনে তিনি পার্টিসিপেট করবেন যে কোনো কক্ষে তিনি অধিবেশনে পার্টিসিপেট করতে পারেন তিনি বক্তব্য রাখতে পারেন কিন্তু ভোটামুটি যখন হয় তখন কিন্তু তিনি ভোট দান দিতে পারবেন এটা ডমিনিসিস রিলিমে অনেকবার দিয়েছে আর এটা মনে রাখতে হবে দ্য আইডিয়া অফ অ্যাটর্নি জেনারেল যে অ্যাটর্নি জেনারেলের যে আইডিয়াটা মনে রাখতে হবে ইউকে থেকে নেওয়া হয়েছে ইউকে ইউনাইটেড কিংডম রাইট অফ অডিয়েন্স ইন অল কোর্ট ইন টেরিটোরি অফ ইন্ডিয়া তিনি ভারতবর্ষের যে কোনো বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন রাইট টু অডিয়েন্স ইন এনি কোর্ট অফ ল সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কার্যাবলীতে সদনের কার্যাবলীতে পার্টিসিপেট করতে পারেন ক্যান অ্যাটেন্ড বোথ হাউস অফ পার্লামেন্ট বা লোকসভা রাজ্যসভা জয়েন্ট সিটিং অফ পার্লামেন্ট বাট নট এনটাইটেল রাইট টু ভোট তাকে ভোট দেওয়ার কিন্তু তার অধিকার নেই তার স্যালারি দেখো তোমাদেরকে আমি অবশ্যই করে তোমরা মনে রাখবে তার যে স্যালারি মনে রাখতে হবে আসে কনসিডেন্ট ফান্ড অফ ইন্ডিয়া আচ্ছা মনে রাখতে হবে যদি প্রথম যে প্রশ্নটা তোমাদের দেবে লিখে নেওয়া পারলে অ্যাটর্নি জেনারেল আইডিয়াটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তো দ্য আইডিয়া অফ অ্যাটর্নি জেনারেল হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম ইউকে যদি প্রশ্ন দেয় তার যে পোস্ট লিগাল অ্যাডভাইজার হায়েস্ট ল অফিসার অফ ইন্ডিয়া আর্টিকেল সেভেন্টি সিক্স তাহলে তাকে তাকে মনে রাখতে হবে তাকে অ্যাপয়েন্ট কে করে প্রেসিডেন্ট করে ঠিক আছে মনে রাখতে হবে কোন পার্টে আছে পার্ট ফাইভ ইউনিয়ন কোন লিস্টের মধ্যে পড়ে তোমরা জানো ইউনিয়ন লিস্ট চেয়ার প্লেস কল করে ইউনিয়ন লিস্টের মধ্যে পড়ে র্যাঙ্ক দেখো র্যাঙ্ক লাইক অ্যান অর্ডিনারি এমপি লাইক অ্যান অর্ডিনারি এমপি কোয়ালিফিকেশান লাইক দ্য জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে যোগ্যতা স্যালারি ড্র করে মনে রাখতে কনসিডার ফান্ড অফ ইন্ডিয়া আর্টিকেল আর্টিকেল এইটি এইট অষ্ট আশি রিটায়ার্ড এজ সিক্সটি ফাইভ টেন ইয়ার সিক্স ইয়ার আচ্ছা এটা হলো তোমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল এবার স্টেটের ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেট জেনারেল অবশ্যই স্টেট অবশ্যই ইউকে সেম তিনি স্টেটের হায়েস্ট লিগাল ল অফিসার ওকে তার যদি আর্টিকেল ওয়ান সিক্স ফাইভ এক ছয় পাঁচ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গভর্নর ঠিক আছে পার্ট সিক্স তোমরা জানো পার্ট ফাইভ ইউনিয়ন পার্ট সিক্স হলো স্টেট কোল লিস্ট ইউনিয়ন লিস্ট আর স্টেট লিস্ট তো অবভিয়াসলি স্টেট লিস্ট র্যাঙ্ক লাইক অ্যান্ড অর্ডিনারি এমএলএ রাজ্যের ক্ষেত্রে ওখানে এমপি এখানে এমএলএ তার যোগ্যতা লাইক দ্য আদার জাজ অফ হাইকোর্ট হাইকোর্টের মতো যোগ্যতা তিনি স্যালারি ড্র করে কনসিডার ফান্ড অফ স্টেট ঠিক আছে কনসিডার ফান্ড অফ স্টেট অ্যাকর্ডিং টু আর্টিকেল ওয়ান সেভেন সেভেন রিটায়ার্ড এজ অ্যাটর্নি জেনারেল সিক্সটি ফাইভ অবভিয়াসলি এখানে কম সিক্সটি টু ফার্দার অ্যাপয়েন্ট আচ্ছা যেটা বলি তার টিউরেশান সিক্স ইয়ার এবং পুরোটাই তিনি হোল্ড করেন পোস্ট গভর্নর এ মানে এ প্লেজারের উপরে হয়ে গেল ঠিক আছে এটা গেল সেভেন্টি সিক্স আর সিক্সটি ফাইভ আচ্ছা অ্যাপয়েন্ট করে এই বার যে মধ্যে যে কথাটা বলছিলাম অ্যাপয়েন্ট করেন বাই প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টের দ্বারা তিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট হন কোয়ালিফিকেশান মাস্ট বি কোয়ালিফাইড টু বি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাজ এ জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট তার কোয়ালিফিকেশান বা সুপ্রিম কোর্টের যোগ্যতা রাখি এবার হাতে আমি বলো তাকে দশ বছর অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করতে হবে দশ বছর টেন ইয়ার্স অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করতে হবে ওকে অ্যাডভো টেন ইয়ার্স বারবার তোমাদের বলছি দশ বছর তাকে অ্যাডভোকেট হিসাবে অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করতে হবে কোনো না কোনো হাইকোর্টে পাঁচ বছর বা তার বেশি তাকে নলেজ থাকতে হবে জাজ মানে জাজ হিসাবে থাকতে হবে ঠিক আছে তাহলে কি বললাম দশ বছর তাকে অ্যাডভোকেট পাঁচ বছর বা পাঁচের বেশি তাকে যে কোনো হাইকোর্ট এক বা একের হাইকোর্টের তাকে মানে জাজ হিসাবে থাকতে হবে 
এবং প্রেসিডেন্ট মতে তিনি একজন জুরি এটাই তো সুপ্রিম কোর্ট জাজ হওয়ার যোগ্যতা তা তার যদি একজন অ্যাটর্নি জেনারেল দেশের হাইয়েস্ট লিগাল ল অফিসার তার যোগ্যতা সে মতো হবে পাঁচ বছর এক বা একের অধিক হাইকোর্টের জাজ দশ বছর যে কোনো কোর্টের অ্যাডভোকেট আর প্রেসিডেন্ট মতে জুডিস্ট তো এইগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে পড়াশোনা এইভাবে করতে হবে আমরা সুপ্রিম কোর্টে জাজের মতো যোগ্যতা বলি না কী সুপ্রিম কোর্টে জাজের জাজের যোগ্যতা কী সেটা আমরা জানি না না ওটা করলে হবে না কিন্তু এইভাবে পড়াশোনা করতে হবে তাকে হোল্ড বেতন ভাতা সংবিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট করা নেই পোর্টে প্রেসিডেন্টের দ্বারা প্রেসারের উপর ডিপেন্ড করছে হোল্ড অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট তার তিনি সিট হোল্ড করেন পুরোটাই প্রেসিডেন্টের প্লেজারের উপর তাকে রিমুভ করতে গেলে ক্যান বি রিমুভ বাই এনি টাইম প্রেসিডেন্ট বলে তাকে যে কোনো সময় রিমুভ করতে হবে বাট কনভেনশনালি মনে রাখতে হবে হি রিজাইন হোয়েন কাউন্সিল অফ মিনিস্টার রিজাইন করে এটা চলছে এটা নিয়ম নয় মানে যেরকম স্পিকার হতে গেলে সংবিধান লেখা নেই যে স্পিকার যাবে রুলিং পার্ট থেকে এই রুলটা চলছে কনভেনশনালি তাহলে কনভেনশনালি হি রিজাইন ওয়েন কাউন্সিল অফ মিনিস্টার রিজাইন অর রিপ্লেস অ্যাজ হি ইজ অ্যাপয়েন্টেড অন দ্য অ্যাডভাইস তিনি নট এ মেম্বার অফ ক্যাবিনেট তিনি কোনো ক্যাবিনেটের মেম্বার না ডাস নট হ্যাভ এনি এক্সিকিউটিভ অথরিটি তার হাতে কোনো এক্সিকিউটিভ অথরিটি নেই নট এ পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টি তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতাও নয় এটা তো নর্মাল না এগুলো তোমার জানতে হবে আর দেখো ডিউটিস তিনি সরকারের মানে কেন্দ্রীয় সরকার মানে ভারত সরকারের যে কোনো লিগাল অ্যাডভাইস দেবেন আইনত পরামর্শ দেবেন সরকারের পক্ষে সাবাল করবে তিনি প্রাইভেট কোনো প্র্যাকটিস করতে পারবেন না যদি স্টেট ও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যদি বলে তখন না তিনি করতে পারেন ঠিক আছে কিন্তু করেন না দেখো আজকে এটা তোমার জানবে যে কোনো ব্যক্তি ধরো কন্টেন্ট অফ কোর্ট করলো কন্টেন্ট অফ কোর্ট ধরো আলো দিয়ে করলো কোনো এমন কথা বলে কোর্টের কন্টেন্ট হতে পারে সেটা সিভিল হোক ক্রিমিনাল হোক সেটা ম্যাটার করে ডিপেন্ড করে কি বলেছে না কি করেছে তো এইটা কিন্তু কন্টেন্ট অফ কোর্টটা তার এগেন তাকে তার এগেনস্ট করা যাবে কি যাবে না তারা পুরোটাই কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেল পারমিশন তারপর কোর্টে ধরো আমি আমি একজন ব্যক্তি অরিজিৎ বাসু চৌধুরী রাম বলে একজন ব্যক্তি আছে আমার মনে হল ওই ব্যক্তিটি কন্টেম্পট অফ কোর্ট কোর্ট করেছে মানে কন্টেম্পট করেছেন কোর্টে তো ক্রিমিনাল কন্টেম্প বা সিভিল কন্টেম্প করেছে হোয়াট এভার তো আমি সর্বপ্রথম পিআইএল করব কন্টেম্পট অফ কোর্ট তো অ্যাটর্নি জেনারেল জেনারেল এ মানে অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া যদি বলে যে হ্যাঁ প্রসিডিওর কন্টিনিউ করা হোক তো হবে না হলে কিন্তু রিজেক্ট এইটা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে সোয়ারা ভাস্কর লাস্ট ইস্যু কেউ একজন মেসে মানে ফাইল করেছে না কন্টেম্প কোনো না এটা কন্টেম্প কিছুই করেনি ওকে আচ্ছা টু পারফর্ম আদার লিগাল ডিউটি যেটা অ্যাসাইন করে টু হি বাই প্রেসিডেন্ট তিনি সমস্ত লিগাল ডিউটি পালন করবে যা প্রেসিডেন্ট তাকে অ্যাসাইন করে টু ডিসচার্জ ফাংশন ঠিক আছে অ্যাসাইন টু হিম তো যেন কনস্টিটিউশন লিগাল ল ঠিক আছে সংবিধান তখন তিনি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে যুক্ত আছে না সংবিধান হাইয়েস্ট লিগাল ল অফিসার বলে কথা তিনি এনজয় করেন দ্য রাইট অফ অডিয়েন্স ইন অল কোর্ট তিনি যে কোনো কোকে যে কোনো কোর্টের যে কোনো বিচার প্রক্রিয়া তিনি পার্টিসিপেট করেন এনটাইটেল টু টেক পার্ট ইনি প্রসিডিং পার্লামেন্ট তিনি ভারতবর্ষের যে কোনো কোর্টের প্রসিডিংয়ে তিনি পার্টিসিপেট করেন ক্যান বি এ মেম্বার অফ পার্লামেন্টারি কমিটি যে কোনো পার্লামেন্টারি কমিটিগুলো থাকে না স্ট্যান্ডিং কমিটি সিলেক্ট কমিটি তিনি পার্টিসিপেট করেন বাট ডাস নট হ্যাভ রাইট টু ভোট ইন পার্লামেন্ট তার হাতে ভোট দেওয়ার পার্টিসিপেট ক্ষমতা নেই তো অ্যালাউ করে টু টেক আপ প্রাইভেট প্র্যাকটিস অ্যালাউ দেখো তিনি মনে করলে প্র্যাকটিভেট করতে পারে প্রোভাইড আদার পার্টি ইজ নট স্টেড বিকজ হি ইজ নট পেড স্যালারি বাট এ রিটায়ার আর তার স্যালারি যদি বলে ইকো ব্যালেন্স টু স্যালারি অফ জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট এবারে অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সলিসিটার জেনারেল হলো পার্থক্য কী দেখো সলিসিটার জেনারেল হলো সাবঅর্ডিনেট অ্যাটর্নি জেনারেল এটা আমরা জানি তাকে কাজ করতে হয় ওয়ার্ক আন্ডার হিম ঠিক আছে ধরো কোনো কারণে ধরো আমি স্কুলে যদি দেখি হেডসার আসেননি তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডসার তখন দায়িত্ব পালন করবে সলিসিটার জেনারেল ফর ইন্ডিয়া সেকেন্ড ল অফিসার মনে রাখতে হবে ইভেন দেশের দেশের সেকেন্ড ল অফিসার অ্যাসিস্ট করে মানে সাহায্য করে অ্যাটর্নি জেনারেলকে আনলাইক দ্য পোস্ট অ্যাটর্নি জেনারেল হুইচ ইজ কনস্টিটিউশনাল পোস্ট আর্টিকেল সেভেন্টি সিক্স অফ ইন্ডিয়া দ্য পোস্ট সলিসিটার জেনারেল বা অ্যাডিশনাল সলিসিটার জেনারেল 
কি হবে মেয়ারলি স্ট্যাটোরি সাংবিধানিক পোস্ট কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেল কিন্তু এরা হলো স্ট্যাটোরি পোস্ট পার্লামেন্টে একটা বাদে পাস হয়েছিল কত ডিটেলসে আমরা আলোচনা তাহলে বুঝতে পারছ আমরা প্লাসে কেমন পড়ে পরে তারা এটি একটু খাতায় পালে লিখে নাও আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি দেখো আচ্ছা এখানে তোমাদের একটু লিখে নিই দাঁড়া সাইড করে যদি আমি পাই একটু দাঁড়া তোমাদের হেল্পের জন্য স্পেস যদি পাই আমি দেখো অ্যাডভোকেট জেনারেল অ্যাডভোকেট লিখে দিতে পারছি না মাউস দিয়ে লিখতে হচ্ছে জেনে দাও এইগুলো আমরা বোঝাই যায় না আচ্ছা যাই হোক এটা বুঝতে পারছি না অ্যাডভোকেট জেনারেল ঠিক আছে অ্যাডভোকেট জেনারেল ওয়ান সিক্স ফাইভ আর্টিকেল আর্টিকেল ওয়ান সিক্স ফাইভ আইডিয়া আমি আই লিখে দিচ্ছি আমার পুরো লিখতে পারছি না মাউস দিয়ে ইউকে ইউকে তো এটা হলো আর ইনি হলেন লিগাল ঠিক আছে অ্যাডভাইজার অফ স্টেট গভর্নমেন্ট ঠিক আছে স্টেট গভর্নমেন্ট লিগাল অ্যাডভাইজার অফ স্টেট গভর্নমেন্ট ওকে পার্ট যদি বলে সিক্স এটা হলো অ্যাডভোকেট আচ্ছা কোন লিস্ট স্টেট লিস্ট স্টেট লিস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাপো গভার গভর্নর গভর্নর ঠিক আছে গভর্নমেন্ট হলো গভর্নর তো র্যাঙ্ক ওখানে যদি এমপি এমএলএ এর মতো এমএলএ অর্ডিনারি এমএলএ যোগ্যতা ওখানে সুপ্রিম কোর্টে এখানে অ্যাটর্নি কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে এখানে হাইকোর্টের যোগ্যতা রিটায়ার্ড এজ সিক্সটি টু টেন ইয়ার সিক্স ইয়ার প্লেজার পুরো ডিপেন্ড করে গভর্নরের ওপরে স্যালারি ড্র করে পেনশন ড্র করে কনসেনের ফান্ড অফ কনসার্ন স্টেট কনসেনের ফান্ড অফ কনসার্ন স্টেট এ কনসেনের ফান্ড অফ ইন্ডিয়া এটা কনসেনের ফান্ড অফ সিএফএস কনসেনের ফান্ড অফ স্টেট কনসেনের ফান্ড অফ ইন্ডিয়া অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেট স্টেট কনসার্ন স্টেট তো এগুলো কিন্তু তোমাদের জানতে হবে তোমাদের হোমওয়ার্ক অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রেজেন্ট অ্যাডভোকেট জেনারেল কে আছে আমাকে তোমরা বলবে প্রেজেন্ট অ্যাডভোকেট জেনারেল কে আছে আমাকে তোমরা কমেন্ট সেকশনে বলবে ওকে চলো এবার আমি পড়াবো ক্যাক ক্যাক পড়ানোর আগে সর্বপ্রথম তোমাদেরকে যেটা দেখাবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি তোমাদেরকে বলবো আলোচনা করবো আন একাডেমি তোমাদের জন্য একটি বিশাল বড় অপরচুনিটি নিয়ে এসছে দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বন্দে শোনো এটা তোমাদের অবশ্যই একটু মন দিয়ে শুনতে হবে আন একাডেমি দেখো মন দিয়ে শোনো হু শুড জয়েন আন একাডেমি অ্যান্ড ভাই কেন একজন আন একাডেমি জয়েন করবে এবং কে জয়েন করবে কেন জয়েন করবে দেখো আজকাল তুমি জানো একটা কোভিড নাইনটিন একটা প্যান্ডেমিক মধ্যে আমরা কিন্তু মানে এত মিটিং এত মিছিল বলে এরকম নয় যে আমরা সুস্থ হয়ে গেছি আমরা যতটা সেফটি দেখা থাকতে হবে বাড়ি থেকে পড়াশোনা করতে হবে এবং চেষ্টা করো ঘরে বসে চাকরি মানে ঘরে বসে পড়াশোনা করে চাকরি পাও একেবারে ডাইরেক্ট ডব্লিউ বিসি অফিসারে গাড়ি করে অফিস যাবে ঠিক আছে এটাই স্বপ্ন করো আচ্ছা অবশ্যই করে আন একাডেমিতে তুমি যখন তুমি জয়েন করবে তোমরা ইয়োর চয়েস অফ এডুকেটার্স তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো এডুকেটার্স পাচ্ছ তুমি তোমার পছন্দ মতো ব্যাচ পাচ্ছ এবং তোমাকে একটা ওয়েল স্ট্রাকচার্ড রুটিন তোমাকে অ্যাভেলেবেল পাবে 
একটা লাইফে না একটা রুলটা খুব দরকার একটা রুটিন থাকা দরকার উইদাউট রুটিন না এটা সম্ভব না পসিবল না ধরো তুমি ঘুম থেকে উঠে তুমি চেষ্টা করবে পেপার পড়া তারপরে মর্নিংয়ে দেখবে রিজনিং হোক ম্যাথ হোক বা একটা ক্লাস করে নিলে তারপর দুবেলা যদি একটু নিজে অঙ্কটঙ্ক করলে ইভিনিংয়ে বসে একটু ওয়ার্কআউট করে মানে একটু একটু যোগা টোগা করে সন্ধ্যাবেলা আবার অনেক অনেক ক্লাসগুলো পরপর তুমি শিডিউল করে করলে একটা রুটিন করে তোমাকে পড়তে হবে ঠিক আছে তো আর একটা বেশি এটা এবং এডুকেটেডরা তোমার সবসময় তোমাদেরকে ইন্সপায়ার্ড করে আমি সবসময় তোমাদের বলি লাইফে দুটো রুল নেভার গিভ আপ এবং রুল অলওয়েজ রিমেম্বার রুল ওয়ান তো অবশ্যই করে এই কথা যদি তোমরা বোঝো অবশ্যই করে আন একাডেমি তোমাদের জন্য একদম ফ্রেশ একটা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানকে মাথায় রেখে একটা কোর্স তোমাদের জন্য লঞ্চ করেছে যেটা শুরু হয়েছে টোয়েন্টি এইট ডিসেম্বর থেকে ওয়ান হান্ড্রেড ডেজ স্পেশাল কোর্স ফর ডাবল বিসিএস প্রিলিমস ওকে এই কোর্স একটা শুরু হয়েছে এছাড়া আগমন বলে একটা ক্লাস কিন্তু তোমাদের জন্য কিন্তু আসছে দু হাজার অলরেডি শুরু হয়েছে বাই বাইশের জন্য এটা কি টু ফিফটি দুশো পঞ্চাশ দিনের একটা কোর্স ফাউন্ডেশন কোর্স এখানে সোমনাথ বারুই অঙ্কিতা ম্যাম প্রতিটা সিনিয়র এডুকেটার এখানে যতজন দেখতে পাচ্ছ কিন্তু মানে ওয়েল এক্সপিরিয়েন্সড এডুকেটার যারা দীর্ঘদিন ধরে এই প্ল্যাটফর্মে তারা পড়াচ্ছে এছাড়া তুমি দেখো ইচ্ছা পূরণ বলে একটি কোর্স তোমাদের জন্য এসছে ওয়ান টোয়েন্টি ডেজ কম্প্রেহেন্সিভ কোর্স অফ পিএসসিএসআই এখানে সুজয় স্যার দীপক গিরি জয়তু কোলে অরুণাও পান্ডা দেবশ্রী চ্যাটার্জি এবং রমিলা ম্যাম নিচ্ছে এছাড়া আর এক ওয়েস্ট বেঙ্গল সর্বপ্রথম যেটা এনসিআরটিকে আমরা ডাবল বিসিএস এর প্রিপারেশন নেব থ্রু এনসিআরটি যেখানে তোমরা পাচ্ছ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজির টিচার যেখানে তুমি পাচ্ছ ইতিহাসের টিচার যেখানে তুমি পাচ্ছ তোমাদের ভূগোলের টিচার সব টিচার তুমি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ এছাড়া এখন পড়াশোনা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ এখনকার বর্তমান ছবি এটা তোমরা দেখেছ এই বর্তমান ছবি আগে এটা দেখেছি এখন বর্তমান এরকম অনলাইন ওরিয়েন্টেড ঠিক আছে তো এখন তুমি ঘরে বসে সমস্ত পোল পার্টিসিপেট দেখতে পাচ্ছ সমস্ত পোল পার্টিসিপেট করছো স্যারেরা সমস্ত নোটস তোমাদেরকে প্রোভাইড করছে ওয়ার্ল্ড ক্লাস টেকনোলজি এখানে ইউজ করা হচ্ছে ঠিক আছে ইন্টারেক্টিভ ক্লাস পোল চার্ট থাকবে সেলফ অ্যানালাইসিস করবে কুইজ ডাউট ক্লিয়ারিং টেস্ট সিরিজ পাচ্ছ ডুয়াল এডুকেটেড ক্লাস তুমি দেখতে পাবে কখনো 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 এই পোল দেখো আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এই যে পোলটা হয় না আমরা যখন আমি যখন নিই ব্যক্তিগত আমি যখন নিই আমি দেখি অনেক ছেলে মেয়ে যাদের র্যাঙ্ক ছিল পঞ্চান্ন ষাট সত্তর আশি তারা দীর্ঘদিন ধরে ক্লাস করে 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 তারা এক থেকে পাঁচ এখন তারা অনেকদিন দুই একে থাকে কোনো দিন এক কোনো দিন দুই এটা কিন্তু একদিন দুদিনে হয়নি কিন্তু দীর্ঘদিন ক্লাস করতে করতে আজকে এই জায়গাটা তারা এসছে আর যে ডুয়াল এডুকেটার ক্লাস একজন জিওগ্রাফি একজন ইতিহাস এবং তুমি দেখতেই পাচ্ছ স্টুডেন্টরা কত ইনফরমেশান কতটা ভালো ভাষা দিচ্ছে এবং কীভাবে পড়ানো হয় ইতিহাস এবং পলিটি একসাথে তোমার ক্লাস হচ্ছে এবং সাবজেক্ট স্পেসিফিক তুমি টিচার পাচ্ছ এখানে দেখো অঙ্ক একটা তুমি একটা জায়গায় যদি ভর্তি যাও একটা অঙ্ক একজন পড়ায় এখানে তুমি অঙ্কের জন্য আলাদা টিচার আবার তুমি দেখো অঙ্কের জন্য তুমি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আট নজন টিচার আবার পড়াচ্ছেন রিজনিংও তাই এক একটা সাবজেক্টে এতগুলো টিচার তুমি অ্যাভেল করতে পারছ ঠিক আছে আর সাবজেক্টে পাচ্ছই আর আমার দেখতে পাচ্ছ আমি পড়াটি পড়াই আর এখানে ক্লাস শুনে বুঝতে পারছি কী লেভেলের আমি কোয়ালিটি মেনটেন করি বাংলা বলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে শুরু করি ইকোনমিক্স থেকে শুরু করে অ্যান্থ্র থেকে শুরু করে সোশিওলজি সাইকোলজি হিস্ট্রি হিন্দি পলিটিক্যাল সায়েন্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি জিওগ্রাফি সব কিছু তুমি পাচ্ছ ওয়ান সলিউশন এবং ডাব্লিউ বিসিএস টেট ক্লার্কশিপ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কলকাতা পুলিশ এসআই মিসিলেনিয়াস তার জন্য তোমাকে একবার ওয়ান টাইম সাবস্ক্রাইব করতে হবে তাও তোমাকে পুরো টাকাটা দিতে হচ্ছে না তোমাকে এই কোড ইউজ করলে ওই এই কোড ইউজ করলে তুমি টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি তারপর এই ধরনের সাবস্ক্রিপশানের প্রুফ হয় আমি তোমার দেখাচ্ছি যখন তুমি সাবস্ক্রাইব করবে ধরো তোমাকে প্রথম তুমি দেখতে পাবে এই রকমটা তুমি দেখতে পাবে এই প্রাইসটা তুমি পাবে ঠিক আছে তারপর তুমি যখন কোড ইউজ করলে এ আর আই জে আই টি এই কোডটা ইউজ করতে হবে ওকে সঙ্গে সঙ্গে দেখো কত হয়ে গেল তেরো হাজার টাকা 
কি পাচ্ছ আধার কথা তোমরা বুঝতে পেরেছো এছাড়া তোমরা আমার ক্লাস ডেলি তোমরা আলকাডে প্ল্যাটফর্মে আমি তো পড়াই আমার প্রোফাইলে তোমাদেরকে একবার শো করে দিই তোমরা বুঝতে পারবে আমার ক্লাসের টাইমিংটা দেখতেই পাচ্ছ দেখতেই পাচ্ছ এই সমস্ত ক্লাস গুলো তুমি পাচ্ছ আশা করি আমার প্রোফাইল ডেলি নাইন টু টেন তোমরা যখনই যাবে না তোমরা ফলো করবে ডেলি যখন তোমরা ক্লাস করবে ফলো করবে এবং ডেলি ক্লাসগুলো কিন্তু থাকে ঠিক আছে আর দেখে নাও ঠিক আছে তো এইগুলো কিন্তু তোমরা কিন্তু বেনিফিট পাবে প্রতিদিন ক্লাসে এসো তো আধার কার্ডের ভিতরে আমি ভেরিফাইড হয়ে গেলাম তুমি প্রতিদিন বেনিফিট হচ্ছে আমার ক্লাসটা অবশ্যই এসো আচ্ছা চলো এবার আমি তোমাদের কথা মতো যেটা বলছিলাম এবার শুরু করব আমি কম্পিউটার অডিটার জেনারেল তো কম্পিউটার অডিটার জেনারেল কম্পিউটার অডিটার জেনারেল কি ক্যাক কম্পিউটার অডিটার জেনারেল একটি স্বাধীন পোস্ট সমগ্র দেশের অর্থ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক বা আমরা এই জন্যে বলি গার্জিয়ান অফ দ্য পাবলিক পার্স তোমরা জানো ভালো করে আমাদের পার্লামেন্টের বিভিন্ন কমিটি আছে স্ট্যান্ডিং কমিটি সিলেক্ট কমিটি অ্যাডো কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যেরকম তোমার দেখো একটা হলো এস্টিমেট কমিটি তুমি জানো বাজেট যারা পেশ করো তিরিশ জন তিরিশ জন লোকসভা এস্টিমেট এবার থাকে কি পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি তোমার যে এস্টিমেট কমিটি যে এস্টিমেট করলো যে খরচা যে অ্যাপ্রুভাল পেলো সেটা প্রপার খরচা করছে কি না সেটা দেখে তোমার যেন পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি এই যে সমস্ত কিছু ক্যাক বলো সমস্ত কিছু তুমি দেখো পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি বা যদি দেখো এস্টিমেট কমিটি সমস্ত খরচা কার্জি সব কিছু হিসাব কিন্তু কে রাখে ক্যাক ক্যাকের রিপোর্ট আমরা সবাই দেখেছি ক্যাকের দিকে তাকিয়ে থাকি যে রাফায়েল কেনা হয়েছে এটা কি সত্যি কি এক্সট্রা টাকা লেগেছে ক্যাকে আমরা সত্যি প্রফিটেবল হয়েছি এটা ক্যাক পঞ্চায়েতে কত খরচা হয়েছে এতে কত খরচা হয়েছে পুরোটা কিন্তু ক্যাক বিউরা দেয় পুরো ইনফরমেশান দেয় ক্যাকের রিপোর্ট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব ইম্পর্টেন্ট আম্বেদকর ওই জন্য বলেছিল ভারতীয় সংবিধানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ হল ক্যাক কে বলেছে ফাদার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি সই ও সিল ওয়ারেন্ট আন্ডার হিজ হ্যান্ড অ্যান্ড সিল প্রক্রিয়ায় তিনি পুরোটাই নিযুক্ত হন ক্যাক দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতি কক্ষে তিনি শপথ নেন আর্টিকেল ওয়ান ফোর এইট তার রিমোভাল অ্যান্ড টেনিওর হোল্ড অফিস ফর সিক্স ইয়ার অর সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স যেটা আগে হয় রিমোভাল সেম গ্রাউন্ড সেম ম্যানার অ্যাজ সুপ্রিম কোর্ট জাজেস এবং তাকে কেন সরা হয় মিস বিহেভিয়ার ইনক্যাপাসিটি দ্য প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া তাকে প্রেসিডেন্ট মনে করলে অনলি রিমুভ করতে পারে ক্যাককে অব দ্য রেকমেন্ডেশন বোধ হয় সব পার্লামেন্ট পার্লামেন্টের রেকমেন্ডেশনে ফার্দার অ্যামেন্ট নো দেখো এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাটর্নি জেনারেল কিন্তু বলেছে ফার্দার অ্যামেন্ট ইয়েস এখানে নো অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনলি দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ক্যান অ্যাপয়েন্ট করে ক্যাক অফ ইন্ডিয়া উইথ ফেভার অফ প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া এটাও কিন্তু মনে রাখবে অ্যাটর্নি জেনারেল সেম গল্প অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাপয়েন্ট করে এটা তোমাদের বলতে ভুলে গেছিলাম কিন্তু কার ফেভারে প্রাইম মিনিস্টারের ফেভারে রাজ্যের ক্ষেত্রে কী হবে অ্যাডভোকেট জেনারেলকে অ্যাপয়েন্ট করবে গভর্নর কার ফেভারে অফ দ্য প্রাইম এই চিফ মিনিস্টার স্যালারি অ্যালায়েন্স অবশ্যই চারজন কনসিডারেট ফান্ড অফ ইন্ডিয়া ডিটারমেন্ট কী করবে পুরোটাই কিন্তু পার্লামেন্ট সার্ভিস কন্ডিশন দেখো তার সার্ভিস কল ডিটারমেন্ট বাই প্রেসিডেন্ট এবং হি ইজ চিফ গার্জিয়ান তিনি হলেন আমাদের দেশের চিফ গার্জিয়ান পাবলিক পার্স হেড অফ ইন্ডিয়ান অডিট অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট আর এই অডিট এই যে অডিট করা হলো না ক্যাক তোমরা জানো অ্যাকাউন্ট ইউনিয়ন স্টেট দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ এই যে অডিট অ্যাকাউন্ট দেখো ক্যাক কিন্তু অডিট করে তোমরা জানো সেন্ট্রাল এবং স্টেট বোথ বাট 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 পঞ্চায়েত পৌরসভা কিন্তু অডিট করে না এটা কিন্তু অনেকবার প্রেডিট দিয়েছে বা মেনেও দিয়েছে অডিট অ্যাকাউন্ট যেটা অফ ইউনিয়ন 
এবং একা অডিট অ্যাকাউন্ট অফ স্টেট বা রাজ্যে টু এনসিওর করে নাথিং টু স্পেন্ড আউট অফ কনসিডেন্ট ফান্ড অফ ইন্ডিয়া উইদাউট স্যাংশন অফ দ্য পার্লামেন্ট যেটা পার্লামেন্টে ফিক্স করা হয়েছে যেটা নেওয়া হচ্ছে কনসিডেন্ট ফান্ড অফ ইন্ডিয়া থেকে যেটা পার্লামেন্ট দ্বারা সিলেক্টেড হয়েছে তার বেশি করছে না তো বা প্রপার খরচা করছে তো কোনো করাপশন হয়নি তো রিপোর্ট ক্যাক কোথায় দেবে অবশ্যই বাই পাবলিক অ্যাকাউন্ট প্যাক দেখো এই যে ক্যাক এই সরি ক্যাক যে রিপোর্ট যে কালেক্ট করে কোথায় করে টেকেন তুমি জানো প্যাক পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি তুমি জানো পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি এই যে রিপোর্টগুলো ক্যাক করতে গেলে পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি আর মনে রাখতে হবে টেবিল কিন্তু করে কিন্তু এটা কিন্তু প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট কিন্তু গভর্নর এই পার্লামেন্টে খুব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট দায়িত্ব বলতে গেলে রাজ্য কেন্দ্রের যে কনসারেটেড বা কন্টিনজেন্সি বা কনসারেট ফান্ড অফ স্টেট কনসারেট ফান্ড অফ ইন্ডিয়া কন্টিনজেন্সি ফান্ড অফ ইন্ডিয়া এই তিনটি তহবিলের সমস্ত ব্যয় হিসাব নিরামক ঠিক আছে নিয়ামক অডিটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যথাক্রমে রাজ্য বা রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট করে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি দেখো তিনি অডিট করেন রিপোর্টটা দেখে কাকে দেবে রাষ্ট্রপতিকে দেবে কেন্দ্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টে পেশ করবে আর রাজ্যের ক্ষেত্রে গভর্নর কেন গভর্নর স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে পেশ করবে ঠিক আছে ওকে এটা হলো মেন ক্লিয়ার আচ্ছা তো চেয়ারম্যান অফ পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাই স্পিকার অব লোকসভা ইজ জেনারেলি ফ্রম অপোজিশন পার্টি আর এইটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি দেখো এস্টিমেট কমিটিতে ঠিক করা কত খরচা কোন পার্টে কত তিরিশ জন তিরিশ জন লোকসভা থেকে আসে এবং এস্টিমেট কে ঠিক হয় যারা বাজেট পেশ করে এবার এস্টিমেট যারা ঠিক হয়েছে ঠিক খরচা হচ্ছে কি না কে দেখে এটা কিন্তু মনে রাখতে পাবলিক অ্যাকাউন্ট চেক করে এই জন্য কে থাকে কে সবসময় পাবলিক অ্যাকাউন্ট করে চেয়ারম্যান কে অপোজিশন পার্টির লিডার এখানে কিন্তু মানে লোকসভা রাজ্যসভা থেকে কিন্তু মেম্বার থাকে অবশ্যই তোমরা জানো লোকসভা থেকে পনেরো জন রাজ্যসভা থেকে সাহায্য তোলা বাইশ জন মেম্বার ক্যাক ক্যাক দেখো ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অথরিটি তুমি জানো হি ইজ হেড অফ দ্য ইন্ডিয়ান অডিটর অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট চিফ গার্জেন অফ পাবলিক পার্টস ইট ইজ ইনস্টিটিউশন থ্রু হুইচ অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফ গভর্নমেন্ট আদার পাবলিক অথরিটি তোমাদের বললাম তো বর্তমানে মনে রাখতে সি রাজীব মেয়র এসি এখন বর্তমান ক্যাগ যদি চেঞ্জ একটু চেক করে নেবে দেখো ক্যাগের যদি অফিসিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড দেখো অফিস অফ ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল ওয়াজ এস্টাবলিশ হয়েছিল এইটিন ফিফটি এইটে যদি ব্রিটিশ টাইমের সময় ঠিক আছে ফ্রম স্টেট অফ অফার থেকে শুরু করে আঠারোশো ষাটে স্যার এডওয়ার্ড ডুডমান ওয়াজ অ্যাপয়েন্ট করেছিল ফার্স্ট অডিটর জেনারেল মেন ওয়াইফ পরবর্তীকালে দেখো অ্যাটর্নি জেনারেল অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া কেম টু কল অডিটর অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট জেনারেল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইন এইটিন সিক্সটি সিক্স দেখো দ্য পজিশন রিনেম করে দেওয়া হয় কম্পিউটার অডিটর অফ অ্যাকাউন্টস এবং এইট এইটটি ফোরে দেখা যায় রিডিজাইন করা হয় ক্যাক এই কত ইনফরমেশান কোথায় পাবে তোমরা এখানে যে ইউটিউবে যা নোটস পাচ্ছ যা ইনফরমেশান পাচ্ছ সারা পশ্চিমবঙ্গে কেন ভারতবর্ষে কোনো ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা এত ইনফরমেশান পাবে না যদি আমাকে একটা জায়গায় দেখাতে পারো আমি তোমাকে তুমি আমাকে বলবে কমেন্ট সেকশানে তাহলে বুঝতে পারছো আধার কার্ডের কতটা কন্টেন্ট এবং কোয়ালিটি মেনটেন করে এবং ডাব্লিউ বি সি এস প্রচুর ইউটিউব চ্যানেল তুমি দেখলেই খুললেই দেখতে পাবো প্রচুর ইউটিউব এরকম নোটস রিলেটেড কোনো চ্যানেল দিবে কত কন্টেন্ট আছে এবং পুরো প্রথমে কী নাম ছিল প্রি মানে স্বাধীনতার পূর্বে আর এখন কীভাবে কোনো লোক মানে পড়া কীভাবে চেঞ্জ হয়েছে এত ইনফরমেশান আমরা পেয়ে যাচ্ছি আন্ডার দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন নাইনটিন এগুলো নিজেদেরকে নেবে অডিটর জেনারেল বিকাম ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং উনিশশো উনিশে গভর্নমেন্ট গভর্নর জেনারেল তুমি জানো মন্টেগু চেঞ্জ ফোর্ট ঠিক আছে তুমি জানো স্ট্যাটারি ব্যাকিং পায় ঠিক আছে স্ট্যাটারি অ্যাক্টের মাধ্যমে পাস হয়েছিল উনিশশো পঁয়ত্রিশে কি তুমি জানো স্ট্রেন্থেন করা হয় তার পজিশান এবং প্রভিন্সিয়াল অটোনমি জেনারেল ফেডারেল সেট আপ হয় রাজ্যের ক্ষেত্রে দ্য অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড অডিট অর্ডার নাইনটিন থার্টি সিক্স প্রোভাইড ফর ডিটেল অ্যাকাউন্টিং ফাংশন অফ অডিটর জেনারেল আচ্ছা তোমরা জানো ভালো করে ক্যাব জুরিসডিকশান এক্সটেন্ড করা হয় জম্মু কাশ্মীর নাইনটিন ফিফটি এইট এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিস এগ্রিমেন্ট রিনেম করা হয় আফটার ইন নাইনটিন উনিশশো সাতচল্লিশ ভারত স্বাধীনতা হয় 
আফটার স্বাধীনতা আর্টিকেল ওয়ান ফর্টি এইট উনিশশো উনপঞ্চাশ কনস্টিটিউশন প্রোভাইড করা হয় কমপ্লেন অডিটর জেনারেল যেটা প্রেসিডেন্ট অ্যাপয়েন্ট করে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ক্যাকের ফাংশনগুলো এই আমাকে কিন্তু তোমাদের কিন্তু পড়তে হবে কম্পোজিশান ব্রিটিশ এরাতে কতজন ছিল না ছিল তোমাদের অবশ্যই এগুলো দেখে নাও আর অবশ্যই ক্যাক অফ ইন্ডিয়া পারফর্ম দ্য রোল অফ অডিটর নট অফ কম্পিউটার বাট ব্রিটেন ইট ওয়াজ বোথ কম্পিউটার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল আর মনে রাখতে হবে দেখো ইন ইন্ডিয়া ক্যাক মনে রাখতে হবে অডিট যেহেতু আমরা ইউকে থেকে দেখছি যে অডিট অ্যাকাউন্ট এক্সপেন্ডিচার কমিটেড পোস্ট ফ্যাক্ট ইউকে কিন্তু মনে রাখতে হবে মানে খরচা করার পরে ক্যাক রিপোর্ট পেশ করছে যে করাপশন হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা ওটা সেটা কিন্তু মনে রাখতে হবে ইউকের ক্ষেত্রে কী হয় যতক্ষণ না ক্যাক পারমিশন দেবে তুই তখন উইড্রো করতে পারবে না বুঝেছো যে পাবলিক মানি না তাহলে কতটা গুরুত্ব আর ইন্ডিয়াতে ক্যাক কিন্তু মানে আমাদের পার্লামেন্টের মেম্বার না ব্রিটেনে কিন্তু ক্যাক কিন্তু পার্লামেন্টের মতো ওখানকার হাউস অফ কমনের মেম্বার তো এইগুলো অবশ্যই করে মনে রাখতে হবে আচ্ছা এবার তোমাদেরকে আর্টিকেলগুলো তোমাদের বলে দিই জাস্ট ওয়ান মিনিট অবশ্যই করে তোমাদের আর্টিকেলগুলো বলে দিই কনস্টিটিউশনাল প্রভিশন যদি দেখো ওয়ান ফোর এইট যদি দেখো বলছে ব্রডলি ডিল উইথ ক্যাক অ্যাপয়েন্ট ওথ কন্ডিশন সার্ভিস মানে রাষ্ট্রে একজন নিয়ন্ত্রক মহাগণনা পরীক্ষকের উপস্থিতি কথা আর্টিকেল ওয়ান ফোর্টি নাইন কী বলছে ডিলস উইথ ডিউটি পাওয়ার কন্ট্রোল অডিটার জেনারেল ওকে ওয়ান ফোর্টি নাইন আচ্ছা ওয়ান ফিফটি কী বলছে ওয়ান ফিফটি বলছে স্টেট সেস দ্যাট দেখো ইউনিয়ন অফ স্টেট স্যাল কেপ্ট ইন সাচ প্রেসিডেন্ট মে অ্যাডভাইস ক্যাককে কি বলছে কেন্দ্র ও রাজ্যের হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত এক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ মানে ক্যাক সঙ্গে রাষ্ট্রপতি পরামর্শ নিতে পারেন ওয়ান ফিফটি ওয়ানে কী বলছে অডিট রিপোর্ট এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এইগুলো কিন্তু যেগুলো তোমাদের বলছি পরীক্ষার জন্য এবং টু সেভেন্টি নাইনে বলছে ক্যালকুলেশান নেট প্রসিডিং এবং তুমি জানো মানে কি বলছে টু সেভেন্টি নাইন বলছে ভারতের অডিটর জেনারেল কর্তৃক গৃহীত নিট আয় এবং ব্যয় সংক্রান্ত গণনা আর তুমি জানো থার্ড শিডিউলে তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ তাদের বেতন ভাতা না শপথ শপথ ওথ দুই আছে বেতন ভাতা ঠিক আছে তো বলে রাখতে হবে তো অ্যাকর্ডিং টু সিক্স শিডিউল তুমি জানো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বা ডিজিওনাল কাউন্সিল তুমি জানো ক্যাক মনে করলে প্রেসিডেন্সি আলোচনা হবে তুমি জানো এসসি এসটি স্পেশাল প্রভিশন ফর এসসি এসটি যদি ওখানকার যে খরচা খাটছি সমস্ত বিষয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট তোমরা জানো ক্যাকের এজ তুমি জানি সিক্স ইয়ার বা সিক্সটি ফাইভ যেটা আগে হয় উইচ এবার ইজ আর্লি ইয়ার ঠিক আছে দ্য সেভেন প্রভিশন কনস্টিটিউশন সেফগার্ড দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স যে প্রভিশনগুলো দেয় ঠিক আছে ক্যাকের রিপোর্ট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তো সমস্ত ইনফরমেশন আশা করি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি আশা করি এর পড়ার কোনো ডাউট থাকবে না এর পরেরটা পড়বো আমরা ফিনান্স কমিশন যা পড়িয়ে দিয়েছি এইটুকুনি মধ্যে তোমরা সমস্ত কিছু কমন পেয়ে যাবে ওকে তো ফিনান্স কমিশন আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে